ja, den Direktor Wilfried Hugel von der SOP Klagenfurt, der die Begrüßungsworte für uns machen wird und die Veranstaltung offiziell eröffnen. Ich habe die äh, Frau äh, die gleich Rubin schon begrüßt. Ja. Wir kennen uns seit fast 30 Jahren. So lange ist sie schon in Österreich? 89 oder 90, ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, aber es war auf alle Fälle nach 89 oder gerade noch 89, wie wir es das erste Mal gesehen haben. Äh, ich würde nichts zur Methode sagen, gell? das macht die Tochter der Gründerin, die Methode, Sie werden sie heute kennenlernen, dafür sind sie da, aber ich sag, und die Methode ist unbestritten, das ist eine der, der Gängigen oder das Begegnungsmodell für Menschen mit Verwirrtheitszustand, mit Demenz, mit, das, ist, das, ist, das hat sich etabliert. Ohne Validation geht gar nichts. Ja. Es gibt mit Validation auch nicht alles. Das hat aber niemand behauptet. Ja. Auch was wir in Kommunikation versuchen, den Schülern beizubringen, sagen wir immer, wenn es funktioniert. Ja. Aber es ist ein Weg, etwas, etwas zu betreiben. Aber jetzt möchte ich auch sagen, auf, ich bin auf einige Dinge in meinem Leben stolz. Ja. Also nicht also die Titel oder sonst was, aber das Naomi Pfeil mir auf die Schulter geklopft hat und gesagt hat, you are a good man. <lacht> das ist eine, eine der großen, der großen Auszeichnungen meines Lebens. In der alten Arbeit ist Naomi Pfeil immerhin ein Denkmal, wie sie es anders wie, wie Elisabeth Kübler-Ross äh, für uns. Also wenn man die Damen, äh, Kübler-Ross kann man nicht mehr persönlich kennenlernen, aber wir haben, habe ich auch leider nicht persönlich kennengelernt, aber Naomi Pfeil zumindest. Und stolz bin ich schon auf die, wo ist der Franzi? Versteckt sich. Ja, versteckt sich immer. Ja, okay, ja, organisiert. Stolz bin ich also auf, auf, auf äh, jetzt einmal auf, ist jetzt alle, oder fast alle, ehemalige Schüler oder noch Schüler ja. äh, oder so etwas. Ja. Aber ehemalige Schülerin ist auch die Sigrid Thunhofer, sie ist äh, 1985 bis 1987 in die Schule gegangen. Hat, ja. äh, hat dort nicht das gelernt, was sie hier kam, das hat sie bei Naomi Pfeil gelernt. Ja. Oder bei Vicky Leclerc. Aber sie hat einen Grundstock und den Eingang in diese Thematik hat sie schon bei uns mitgekriegt. Und der Franzi Bergmann ist 87 bis 89 Schuljahr bei uns. Ja. A long time ago. <lacht> Hatte gut Teil. Okay, danke euch. Das spricht für euch. Das ist ja Kunst. Die kleine Zoll ladet ein, wirklich äh, dann ins Gespräch zu kommen mit Vicky de Klerk. Äh, äh, und, äh, ja, und was zu lernen, was man was man da lernen kann oder sollte. Gratuliere ich zum Engagement. Das ist die Creme der Creme. Das, ist, das sind Leute, die sich Gedanken machen, die, die Zugänge suchen. Ja? Bei uns geht niemand in die Schule, der nicht das Eisbergmodell einmal gelernt hat. Das hat nichts mit Titanic zu tun. Sondern das ist das, das, das man, was man oben sieht, sind die Uh, 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 knowledge and Skills, uh, die, 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 das Wissen und das Können. Ja, ja, das sieht man. Aber was drunter ist, ist die Haltung, die Begegnung mit den Menschen. Die Würde, die man Menschen gibt. Und Validation ist eine Methode, die das macht. Ja. Thank you for coming. You're a good man. No. Wie Naomi hat das entwickelt über die Jahre und wie ich in der Validation eingeschlüpft bin. <lacht> äh, Naomi war in 32 in München geboren ähm, und mit vier Jahren ist sie mit ihrer Mutter und Schwester ähm, untergegangen aus München 
und in, ähm, geflüchtet nach Amerika. Ihr Vater hat einen Job bekommen als Direktor von einem großen Pflegeheim in uh, Cleveland, Ohio, the Montefiore Heim. Uh, geht es? Okay. Und dort hat die Familie Weil fünf Zimmer gegenüber die alten Menschen. Es war keine aparte Wohnung für den Direktor. Sie wohnte in dem Heim selbst mit den alten Menschen. So Naomi ist aufgewachsen mit alten Menschen, orientiert, desorientiert. Aber das hat eine ganz besondere Einsicht gegeben. Und ich glaube, darum konnte sie Validation entwickeln. Sie ist später nach äh, New York gegangen, sie hat ein Social Work Degree bekommen, Sozialarbeiterin. Und dann verheiratet, zwei Kinder gehabt, ich bin die Älteste. Und äh, geschehen, zurückgegangen nach ihren Eltern in Cleveland mit den zwei Kleinches. Und äh, wir haben gelebt bei meinen Großeltern in uh, Cleveland und sie ist wieder angefangen als Sozialarbeiterin zu arbeiten, wo? Montefiore Heim, wo sie ist aufgewachsen, so ganz einzigartig. Und ich wusste nichts davon. Ich war ein kleines Mädchen, meine Mutter war immer da für mich. Sie hat, uh, ja, wenn ich krank wäre, war sie immer da. Schulvorstellungen, sie war da. Es war, ja, ich hatte keine Ahnung über die Entwicklung von Validation. Aber trotzdem, in diesen Jahren, ist sie angefangen zu arbeiten mit den Desorientierten, damals genannt Senile Demented. In Deutschland war es Hops, glaube ich. Ja? Uh, Hirnorganisches Syndrom. Er gab viel Etiketten für diese alten Menschen, die nicht mehr in unserer Realität lebten. Um, und sie hat alles probiert, was sie hat gelernt. Und ich zeige einen kleinen Aufschnitt von einem Video. Ein altes Video, okay? Er war ein Mann, Herr Rose, in diesem Heim. Und Herr Rose hat Pagets Krankheit. Und das gab ihm Schmerzen in den Beinen. Und er lief rund mit einem Stock. Und er hat gesagt, dass die Direktor von diesem Heim hat ihn kastriert in den Dachboden. Und Naomi ging nach diesem Mann und sagte, komm, hier ist der Direktor, er ist ein lieber Mann, er werde nie etwas tun. Und Herr Ross hat nichts gesagt und allein nach unten geguckt und weggelaufen. Er hat auch gesagt, dass all die Schwestern hat Mist auf den Boden von seinem Zimmer gemacht, so dass er werden fall, äh, fallen werden. Und Naomi hat gesagt, guck hier raus, er ist nichts da, niemand wird sie Schmerzen tun. Er hat nichts gesagt und weggelaufen. Nach Monaten 
hat Herr Ross gesagt zu Naomi, du hast recht, ich bin ein Taugenitz. Und er hat seinen Stock gelassen und hat nie mehr gelaufen. Mhm. Er saß in einem Rollstuhl, er spricht mit kein anderer Mensch. Er hat auf der Stange von seinem Rollstuhl mit seinen Fingern so. Und gesagt, Bakai und 105. Straße. Bakai und 105. Straße. Verdammte Richter. Verdammte Richter. Bakai und 105. Straße. Und langsam sind die Worte weggegangen und die Bewegungen weniger und er ist gestorben. Und bei der Beerdigung ist seine Schwester gekommen und Naomi hat gesagt, was ist passiert mit Herr Rose? Und die Schwester hat gesagt, ja, mein Vater war nicht erwünscht und das wird deutlich gemacht von der Mutter und Vater. Unser Vater hat ihn gestraft, wo? Dachboden. Und er hat gesagt, Isidor, du wirst nichts werden. Und Isidor war ein sehr gutes Kind und hat zugehört. Er ist nichts geworden. Er war Rechtsanwalt, aber nie successful. Er hat ein großer Fall. Ein Fall? Sache. Und er hat es verloren. Verdammte Richter. Und Naomi ist so kreativ. Sie hat all diese Information und Wissen und ja, Kreativität zusammengebracht und sagt, oh meine Güte, in dieser letzten Phase von seinem Leben, Herr Rose probiert, all den Schmerz zu äußern, Liebe von seinem Vater zu bekommen, um in, in Friede zu sterben. Boing! Das war der Kern von Validation. In Platz von Realitätsorientierung, und das ist, was sie hat benutzt in diesem Film, sie fing an zu fragen, Connect, Verbindungen zu legen, im Platz von Menschen nach unserer Realität zu bringen, selbst in die Welt von den anderen zu gehen. Ist das deutlich? Ja. Okay. Now, in dieser Zeit, ich war uh, ein Teenager, Adolescent, und ich war ein ausgezeichnet Adolescent. Das bedeutet, ich habe viel gekämpft. Und ähm, meine Mutter kam weinend zu Hause. Und sie sagt, sie machen meine Menschen tot mit Haldo und Fixierung. Und ich habe gesagt, ich bin nicht interessiert. Ich möchte Schauspielerin werden. Und ich gehe zu New York. Und ich bin schon nach New York gegangen. Und ich bin schon im Theater gearbeitet, aber nicht als Schauspielerin in der Administration. Und dort habe ich meinen zukünftigen Mann kennengelernt, ein Holländer. Und in 87 bin ich nach Holland übersiedelt. Und ich wohne in Europa seit 86. Um, 
in 89, meine Mutter hat mich angerufen und gesagt, Vic, kannst du mich helfen, mein Buch zu herschreiben? Es ist ein bisschen durcheinander. Und ich sagte, sure, ich habe zwei kleine Kinder, ich habe ein bisschen Zeit. Ähm, und wir haben, ich, sie hat mich so ein Stapel Bucher gegeben und sagte, ja, alle Zitate sind da. <lacht> Ich sagte, okay, ich habe Freud, Jung, Piaget, Piaget, schrecklich Piaget, Erikson, ähm, all die the, the Theorien, die Formen, sort of the Basis, the, the Fundament von Validation. Ich habe alle Zitaten gefunden, ich habe das Buch geschrieben und ich dachte, jetzt, ich kenne Validation. Ich war in Wien damals. Und ich war gefragt, nach ein Pflegeheim zu gehen und einen schönen äh, Vortrag zu geben. Und er saß erfahrene Menschen, so aus ihnen, in der in der Publikum. Und ich habe erzählt über Validation und äh, ein sehr erfahrene Krankenschwester saß ungefähr da. So. Und am Ende sagte sie, ja, das ist sehr schön. Aber was mache ich, wenn, wenn Herr Schulz spuckt gegen mir? Und ich sagte, Moment. Und ich bin zurückgegangen nach der Buch. <lacht> Und in diesem Moment habe ich realisiert, ja, ich habe Wissen, aber ich habe keinen Können. Ja, keine Erfahrung. So, wir sind nach Holland übersiedelt und ich bin angefangen in dem Pflegeheim als Freiwilliger zu arbeiten und ich habe Validation, da er gab damals kein Kurse, da war kein Anwender, kein Gruppenleiter, es war, ja, probieren mit dem Buch, mit Naomi, sie ist gekommen, sie war mein Lehrmeister. Und sie hat mich Feedback gegeben. Es war hart. Ein Kurs ist einfacher. <lacht> ähm, in jedem Fall, ich habe die Praxis. Und ich bin zurückgegangen nach Schule. Ich bin Krankenschwester geworden. Äh, und ich fing an, Curricula zu entwickeln meine Mutter zu helfen mit VTI, Validation Training Institute, die jetzt hat 22 Trainingszentra von Beijing, Japan, Österreich, Frankreich, Deutschland, bla 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 bla, und Amerika. Und wir arbeiten daran, zu verbreiten. Nicht, dass Validation ist für jeder Mensch. Klient oder Benutzer. <lacht> Aber es ist ein ganz nützliches ähm, Werkzeug für Menschen, die haben etwas zu machen mit alten Menschen, die haben eine Form von Demenz. Okay? Bin ich deutlich? Ja. So. Mein Ziel für heute sind diese. Aber natürlich, so als in Validation, die Bedürfnisse von den anderen sind wichtiger als mein Bedürfnis. So, ich kenne einzige Menschen hier und vielleicht bist du gekommen mit anderen Bedürfnissen. Total in Ordnung. Lassen wir es wissen, ich schreibe es auf, ich integriere es in mein Programm. Okay, so auf jeden Moment können Sie mich Fragen stellen oder sagen, hey, ich möchte mehr wissen über das. Total in Ordnung. Okay? Mhm. Abgemacht? Ja. Super. Gut. Und ich denke, heute wir machen viel mehr Übungen, weil mit einer kleinen Gruppe können wir viel mehr machen, intensiv dann wenn wir 200, 300, 400 Menschen haben. Ja. 
Ja? Gut, vier Übungen machen wir. Aber erst, ich möchte erzählen, für die Menschen, die es nicht wissen, wie viele Menschen haben einen Workshop oder einen Kurs oder etwas über Validation gehört? Kurz. Und einzige haben mich gesehen, einzige haben Naomi gesehen. Okay, cool. Und wie viele sind zertifiziert in Validation? <lacht> Toll. Lehrerin. Zwei Lehrerinnen. Toll. Ja. Du bist hier gekommen, vielleicht mit anderen Bedürfnissen zu gucken auf eine andere Ebene. Und das ist toll. Und wenn du möchtest, dass ich etwas transparenter mache, so die Meta-Ebene, sage es. Okay? Ich bin hier für euch auch. Es ist so spannend, diese Perspektive zu hören und nicht die Seite von Naomi. Also, und ich habe den Film schon oft gesehen und trotzdem berührt er jedes Mal auf neue Weise. Mm. Yeah. Ja. Es tut weh, ja. eigentlich, ja. dieser Film. Ja, ich zeige später, wie, äh, wie es besser ist geworden. <lacht> Eine kurze Szene mit äh, Frau Kessler. Die, ähm, eigentlich ein von den besten Szenen, äh, Beispiele von Validation, das wir haben, auf Video. Und Gott sei Dank, Naomi ist verheiratet mit einem Dokumentär-Filmmacher, Ed Fire, die äh, ist gerade 94 geworden, lebt noch und hat Alzheimer. Ah, interessant. Die Meisterin muss ihre eigene Arbeit leisten. Und das war ein interessanter Prozess auch. Und sie spricht offen ja. über das. Es ist nicht geheim, dass Ed File die letzten zehn Jahre lebt in seiner eigenen Welt. Und sie benutzt Validation. Und all die Pfleger, die kommen in, in das Haus, weil er wohnt zu Hause, natürlich, und all seine Musik und Films und ja, es ist ein validierender Haus. Das ist schön. Und er lebt glücklich in seiner eigenen Welt, ohne Menschen zu erinnern oder zu wissen, wo bin ich. Es ist egal, wo er ist. Er gibt liebe Menschen. Und jeder akzeptiert das. Das ist toll, ha? Huh? Okay, das war nicht in meinem Skript. So, jeder hier weiß, was ist Validation. So, das ist allein zur Erinnerung. Die Grundattitüde ist, ich denke, die wichtigste. Und was die Herr hat angesprochen, das bringt diese Boden wo Kommunikation kann passieren, wo Verbindungen und Beziehungen kann gemacht werden. Andere Menschen hat es genannt als personenzentriert Pflege. Personenzentriert Pflege ist die Grundhaltung. Right? Das ist respektvoll. Integer bleiben. Nie lügen. Ja, super wichtig, nie lügen. Es ist keine Schauspielerei. Auch wenn wir emotive Empathie benutzen, und emotive Empathie bedeutet, ich nehme deine Gefühle rein. Ich lege mein, ist das deutlich? Mhm. Kognitive Empathie ist, ich verstehe, was sie fühlen. Mhm. Aber ich gehe nicht rein. Wenn wir wirklich validieren, wir benutzen emotive Empathie. Und das ist für manche Menschen schwer. Und manche Menschen möchten das nicht. 
Und das ist völlig in Ordnung. Es bedeutet, diese Menschen vielleicht möchten nicht validierend arbeiten. Sie können respektvoll und integer bleiben. Aber sie kann nicht wirklich so gut mit Emotionen umgehen. Okay, hier gibt es andere Methoden. Vielleicht Reminiszenz. Vielleicht sensorische Stimulierung. Vielleicht Realitätsorientierung. Er gibt es einen Platz auch für Realitätsorientierung. Ich möchte nicht sagen, dass Validation die beste Methode ist. Es ist ein nützliches Werkzeug in die Tasche von Menschen, die arbeiten, professionell oder non-professionell mit alten Menschen. Deutlich? Okay. Die Theorie gehen wir ein bisschen rein heute und wir machen häufig Nachmittag äh, Übungen mit Techniken. Okay? Darf ich was fragen? Ja, immer. Immer, okay. Im Grunde der Ehrlichkeit in Bezug auf den Film, gell, den wir jetzt gesehen haben, wenn diese heulende, verzweifelte alte Dame zum wiederholten Male sagt, ich möchte wissen, was mit deinen Eltern passiert ist, dann gibt es nur die eine Antwort. Sie sind verstorben, oder? Was? Okay. Okay. Das wäre ehrlich. Okay, Moment. Um, er gibt viele andere Reaktionen, die möglich sind, die ehrlich sind. Okay? Zum Beispiel, Sie vermissen Ihre Eltern. Was vermissen Sie am meisten? Vielleicht? Vielleicht. Och. Sie hat ihre Eltern so lieb. Und nichts mehr, keine Frage. Allein mit weinen. So, es ist eine wunderschöne Frage. Das war keine Validation. Das weiß ich schon, aber die Wahrheit ist also nicht immer passend. Okay, das ist unsere Wahrheit. Aber nicht die Wahrheit für Frau Ward. Wir gehen rein in Frau Wards. Also für sie leben die Eltern noch und sie, oder vielleicht die Versicherung. Sie sagt, sie, sie, sie hat Sorge. Sie, 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 sie hat Sorge und sie hat Sorge. Ja. Mhm. Validation ist ein Weg zwischen Lüge und Konfrontieren. Und häufig ist dieser Weg explorieren. Nicht konfrontieren mit, deine Eltern sind gestorben und nicht lüge, uh, oh, sie hat angerufen, sie kommt nächste Woche. Das macht man. Nicht uns, aber irgendwo. Und Validation ist dieser Weg zwischen. 